什么，竟然没有找到阿莹尸体？对呀、啊，那天我在现场，台上救护车的只有你自己，没有阿莹。阿莹就像是人间蒸发了一样，累怪了。哎，对了，你当时真的亲眼看到被推上救护车的是我吗？应该能确定吧。我再想想。阿杰说罢，随后沉思了会儿，突然惊呼道：“卧槽，小仙，我想起来了。”那晚你是撞树上的，整个脸都烂成一坨了。我还真不确定那个人是不是你。那天晚上该不会是弄错人了吧？有没有可能开车的人根本就不是你？看阿杰如此吃惊，我心中的疑惑也愈加强烈。倘若那人不是我，那我又是怎么失忆的？可见这事肯定没那么简单。正在思考时，阿杰忽然拉起我的手要往外走。哎呦，阿杰，你干嘛？还能干嘛？赶紧回家告诉你爸妈，你没死啊！你个彪子！刚刚你看到我就吓成那熊样，要我妈看到的吓成啥样？本来身体就不好，别闹了。随后我俩就来到了市区的一家餐馆吃饭，续起了旧。阿杰，你答应我个事儿呗？啥事儿？尽管说。今天说的这些事儿，你就别说出去了，因为那晚的车祸实在太离谱了，总觉得有人算计我。我准备暗地里找出这人是谁，所以在我调查清楚这件事前，你不要把我活着的这件事告诉任何人。这肯定的，那有没有需要我帮忙的？你就帮我查下荒野卫校那个叫老何的人吧。我的事应该跟他有关系，但千万小心，一定不能让他发现。那人很奇怪。阿杰答应后，我就独自来到了卫校宿舍。可当我走进值班室时，忽然发现了不对。只见墙上的那幅菩萨画像竟然不见了。随后我就问了一旁的值班老师：“你有看见我墙上那幅画吗？”哪副法被贺主任拿走了？哎，对了，哪贺主任拿走哪法斩杀？看着挺瘆人的。一听老何拿走，我瞬间激动起来。老何，你是说老何拿走了？那老何现在人在哪？快说！不是我说，兄弟，你那么激动干啥？你找贺主任到底啥事啊？还有他在哪？我还真不清楚。这不马上就放假了，要等他再上班就得下学期了吧？之后这值班老师走后，我就一直躺在床上玩着手机。寻思十二点之后再去五楼看下，寝室大门也不打算锁了。既然那老何一直强调让我十二点后必须锁门，那我倒要看看不锁门到底能发生什么事。还有他不让我进学生寝室，那我今晚非要进五百一十四去看下，不就是鬼吗？这几日也算是身经百战了，鬼对我来说已经没那么可怕了。但就在这时，我拿起手机才发现，时间已经二十三点五十分了。尽管刚才下决心不锁门，但此刻我忽然心里没了底，面对未知事物还是会有些恐惧。